Cioè, per esempio, i moscerì, i moscerì di Alice, ora io dico a Ferrero se li fa. Ah, ah, la bava che sta fa, sta asciuga. Ma che sound of flow è questo? Oh. <ride> Ma scherzo non faccia. Questa è una magna sta pasta, c'è una bavarola. Si li famo due tonnarelli, acqua e farina, boni, col tartufo nero. Che costa poco, si può fare? Da diretta a me, faccio vedere come si fanno. Per la pasta 200 g di acqua, 100 g di semola rimacinata, 300 g di farina tipo zero, tartufi neri, aglio, alicette sott'olio, peperoncino e il pecorino. Se ti piace, a me piace tanto il pecorino. 300 grammi di farina 00. 100 grammi di semola rimacinata. Perché qua gli dà una consistenza. Sentimo che un po' ruvidetta, no? Che si mastica un pochetto. Ci sta bene. E incominciamo a mescolare. Acqua tiepida. Mettetene poco alla volta. Io pure sbaglio. Possono essere pure di meno di 200 grammi d'acqua. Sale, mettetelo sempre nella pasta. Un altro pochino di acqua, vedete, piano piano. Quando è pronta la pasta? Quando non rimane più attaccato niente addosso alla ciotola. Oggi abbiamo mandato a farla a mano, ma voi potete farla pure a spinta. Lo sapete, no? Quella così. Quindi non vi preoccupate, se non avete la planetaria, fatela tranquillamente a mano. Oggi voglio riposare, senza stress. Guardate qua, ce ne vuole di meno di acqua, guardate. Almeno 20 grammi, sicuramente. Ciotola strapulita, bella, così ci piace a noi. Basta. Gli diamo adesso di olio di gomito, così. Mettiamo un po' di rimacinata. Oh, 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 oh. Gli diamo una bella... Perché a lei poi, alla fine, gli piace sentire sto calore delle mani. Diventa ancora più morbida, più rilassata. Quando tu la massaggi e sente lei il calore, la tua vicinanza, lei diventa così tutto quanto un gattino. Liscia, bella, come piace a noi. Eccola qua, guarda che bella. Mettetela a riposare e evitiamo di usare la pellicola quando non serve. Questo è un tartufo estivo, lo vedete? Noi dobbiamo dargli sprint, dobbiamo dargli proprio l'accelerata, dobbiamo dargli proprio quella cosa, quella marcia in più. Perché? Non ha un gusto esaltante o un profumo esaltante come il tartufo nero, quello pregiato o il tartufo bianco. Quindi costa poco, ci possiamo levare un bello sfizio di mangiare una pasta al tartufo, però dobbiamo essere furbi, intelligenti come sfruttarlo. La cosa fondamentale è che è, una, è, un, è un tartufo che può anche essere cotto. Quindi, a differenza del tartufo bianco, ci dà più margine di, di movimento che possiamo fare. Aglio fresco, diamo una bella grattata, tutto ce lo mettiamo. L'aglio per me è pazzesco, è esaltante con il, con il tartufo. Mi ricordo, Lucio Pompili, al Symposium di Cartoceto, dove ho mosso i miei primi passi della cucina e mi ricordo che loro facevano questa salsetta pazzesca è quella che vi sto rifacendo io. Aglio, non lo fate frigge. Io ci metto un goccetto d'acqua, guardate, così. Così lo facciamo bene, lo facciamo scomparire quest'aglio. Questo è un omaggio al mio amico Lucio Pompili, uno dei miei maestri di cucina, uno che, che sa fare la cacciagione, che sa fare tutte quelle preparazioni di una volta. Mi ricordo, ah Lucio, mi ricordo ancora quel cavolo di tortino, di patate e guanciale. Mamma mia quanto era buono, lo ricordi? Pazzesco. Quindi staglietto ci vuole, ci sta benissimo, fatelo sciogliere bene bene, vedete che bello? Guardate con, con l'acqua come è venuta, una cosa stupenda, una cremetta. Non vi muovete da là. Alici, non sottovalutate niente. Queste sono delle alici che sono dei ritagli d'alici del Cantabrico. Allora, costano una stupidaggine. Mi sembra che costa intorno ai 10 euro questo barattolone grosso così. Ma guardate qua, olio extravergine d'oliva. Le alici sono quelle del Cantabrico, quindi sono... Non sono intere, non sono i filettoni, ma sono dei dolci. Mm. Qui si entra al cioccolatino, deve mangiare pure entra al cioccolatino, il ripieno. Cioè, per esempio, i moscerì, i moscerì alla Alice, mo io dico a Ferrero se li fa. <ride> Alicetta, un goccetto d'olio quello buono, tanto questo qua usa l'olio buono pugliese. Yeah, guarda qua, eccole qua. E mo fate le scioglie lentamente, così, una cremetta. Vi rendo partecipi di quello che sta accadendo. L'aglio, l'olio buono, le alicette. Ah, ah la bava che sta facendo, fanno asciuga. C'è la bavarola, questa è una domanda sta pasta, c'è la bavarola. Ma è cremetta. Poi, lo semi ci piace pure? Ci mettiamo un po' di rosmarino, giusto a profumare. Ecco qua. 
sciacquatina, pinocchietta aiuta me te e così insaporiamo, profumiamo questo intingolo con l'aggiunta del rosmarino. Metto più olio perché ho tanto tartufo, quindi mi farò una crema di più di quella che mi serve. Così me lo tengo da parte, questo è anche un modo, quando vi regalano i tartufi e ve ne regalano troppi, non li congelate, non date retta alle cavolate, fanno schifo scongelati. È meglio che li utilizzate subito e fate, fate questa salsetta e poi da questa salsetta potete anche congelarla. Ma chi è che vada tutte queste idee? Mannaggia! E, e schiaccia, iscriviti, vedi, c'è là quel pulsantino là e metti pure la campanella che ti venga a disturbare quando è pronta le ricette. Spengo il fuoco e incomincio a grattare il tartufo qua dentro. Guardate, con una bella grattugia così sembra ancora di più. fino alla fine. I pezzetti così buttali pure dentro. Come sarà? Sarà buonissimo. Ora lo faccio assaggiare. Prendo un po' di acqua di cottura di quella della pasta, la aggiungo qua, così diluiamo perché se no mettiamo solo olio e diventa pesante. A me ci piace anche un po' di peperoncino, eccolo qua. È riposata, bella, tagliamo un pezzettino e cominciamo a stenderla. Anche qui, è inutile che vi dico, se siete di quelli belli, muscolosi o muscolose, con tanta voglia di fare, fatela col mattarello. Io oggi voglio stare un po' relax, <ride> lasciatemi stare, lasciatemi perdere. Ogni spessore fate almeno due passaggi. Vedete? Ok. Poi incominciamo, andiamo. Come la vogliamo sta pasta? Noi prima abbiamo parlato di un tonnarello, di un qualcosa di un po' spesso, perché il tartufo nero è buono, ma è meno chic del tartufo bianco. Quindi c'è qualcosa di più rustico, qualcosa che... Meglio. Ok, meglio. Fatemi sentire. Meglio. Vai. Allora, sto alla misura 3 e vi direi che per me io mi fermerei in questa maniera. Eccola qua. Adesso dobbiamo pensare come, fa, come tagliarla. Abbiamo detto che volevamo una sorta di tonnarello, quindi io farei un taglio sottile sottile, ok? Ma allo stesso tempo è spesso, perché abbiamo fatto un bel taglio, un bel, un bel spesso, guardate che spessore che è, bello spesso, vedete? Quindi così, andiamo, così, eh? Uno riesce tonnarello, uno esce fottuccina. Insomma, vabbè, però l'intenzione c'era. Mi viene da ridere perché c'è un profumo qua che vedo sto tortufo impressionante. Vediamo un po' che mi è venuto fuori. Ma no, ci sta, ci sta. Allora ci sta un posto a Genazzano che fanno una pasta acqua e farina e ci fanno una gricia da paura buonissima. La gricia la conoscete, no? Se non la conoscete andate a vedere le ricette che ho fatto io. È fatta con le gote di Sorega. Sorega in dialetto, diciamo, nostro è, è il sorcio. Ah, zoccola, come è chiamata la Sorega? <ride> la Pantegana, come si chiama? Così, così. Bella, bella spessa, bella, bella, bella. E andiamo. C'era zia Olga che era bravissima a fare questo lavoro quando tagliava. Mi ricordo quel coltello col manico bianco. Sta signora, sta zia dei 93 anni, e tagliava queste fettuccine in una maniera pazzesca. Vai, guardate che belli. Tia. Soddisfattissimo di questa pasta, ve lo dico subito. Tia, guardate che roba, vai. Acqua in piena ebollizione, caliamo. Per regolarvi la porzione, calcolate 100 grammi di farina per persona, perché capite che su quei 100 grammi di farina ci aggiungerete quasi 50 grammi d'acqua, quindi arriva una porzione di 150 grammi. Più l'acqua che assorbe nella cottura arriverà intorno ai 200 grammi soltanto di pasta. Poi ci sta il condimento e ti dirò di più, questa pasta è pure buona, con una cacio e pepe, una gricetta come l'ho detto io, non c'è più. Tartufo ce l'ho, usiamo, è buono, però si può utilizzare tanta roba. Leva il rosmarino che ha fatto ormai il suo gioco e il suo lavoro, gli dà una leccata. Mm, buono. Ci siamo ragazzi, guardate qua. Che pasta. Ma apro un pastificio. Non dice le cazzate, ecco qua. Pastificio da Mariola, pasta buona tutto l'anno. Oddio. Così. Bella bagnata. E adesso... Fate insaporire bene questa pasta, 
con sto tartufo. Mamma mia, guarda che roba. Ma a me solo mi sta a venire voglia da magnamera. Non l'ho messo per niente sale perché ho messo l'acciuga. Sentiamo? Un po' ci va. Ci metto anche un po' di pepe. Prima ci abbiamo messo anche un po' di peperoncino. Mm. 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 Nemmeno ci mette il pecorino. È talmente gustoso e saporito che manco ci mette il pecorino. Mo però un attimo di silenzio. Concentrazione. Ma che sound of flow è questo? Oh. Questo è da record, oh. <ride> Ma schizzato in faccia. Oh. 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 Bella porzione, ricca, ricca, non si famo guardare appresso. Vedete questa salsetta qua, vedete che è venuta qua fuori. Sta emulsione, guarda che bella. Goccio d'olio a crudo che ci sta bene, tartufo alla fine, sottile, 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 rosmarino e mo fate questa passeggiata ragazzi miei, e che fai? Se privamo del vino, guarda il bicchiere qua, sembra un bicchiere di ghiaccio, oggi abbiamo un frascati della cantina Imperatori, e sta a Roma che fai? Che se bevevo? Stavolta vino razziale, per niente complicato, sta cantina fa dei vini complicatissimi e dei vini semplicissimi, non si è rotta per niente la pasta, avete visto? Che bella consistenza! Non l'ho capito, l'ho mandata giù senza sentirla in bocca. Perché è bollenta. Mi dire una bugia se dico che è buona. Mmm. Mmm. Sento tutto. Sento addirittura il cagnolino che ha scoperto quel tartufo. C'è un equilibrio pazzesco tra il tartufo, l'aglio, il peperoncino, l'olio, il rosmarino. Buona e semplice. E il tartufo, quando c'è quello estivo a poco prezzo, fate incetta, vi fate la cremetta e la congelate. Lo amo il Frascati, è buonissimo, è un 13 gradi e mezzo, è pazzesco, non è tanto aromatico, basta, sempre con questa aromaticità, ma è un vino che si può bere a tutto pasto, spettacolare. E questo che state ragazzi deve fare del male, ghiacciato sopra, sotto all'ombrellone. Oh, mi raccomando, se state seguitemi, pronti col secchiero del ghiaccio e il vino dentro, eh? Ricette a go-go, estive, proprio così, zazza, zazza, come i frisbee vi lancio. 